做指甲，二学跳舞，三去南极，四学做粤菜，五每天亲小耳朵二十下。你这都什么呀？这都是，啊？我还没写完呢。再说这是我的隐私，谁同意你看了？隐私？做指甲？嗯，指甲上粘大玻璃碴子，怎么做手术啊？那叫水钻。行，你就捡好听的说吧。要跳舞，你这老胳膊老腿的，跳什么舞？你把腰带拧过。我是不学啊。谁让你学了？这都是我要干的事儿。那你要跟谁跳去？我想跳舞是一个危险的爱好，因为。不行啊！是危险的爱好了，你那么小心眼儿。靠，你最近真是闲的，哎呀，你是不是要转行政了？我别看不见你做手术啊。哎，你最大的愿望是什么？睡觉。这太可爱了，我女儿肯定喜欢。是，这么可爱，一般小女孩都喜欢。嗯。姐，嗯，你这手真好看。就是指甲太短了，做出来效果不好。要么你贴个假甲片吧。假甲片什么样啊？就是，能给你把指甲弄长一点，效果更好。哦，就盖在上面。对对对。我这是我人生第一次做美甲。啊，一直都是剪成这种兔和尚头一样的。哎呀，没办法啊，经常拿刀的手啊，拿手术刀。哦哦。请了两天假吗？我身体不舒服，做不了。不行，这是急茬儿。你非得我去啊？你快来吧，我急得不行。啊，行吧，行，啊。哎，姑娘，不做了啊，就这样吧。姐，这没做完呢。没事没事，就就这样就行了。嗯，多少钱？这，这怎么给您算呀？
王五帮着前妻倒腾飞横财，你不知道吗？我知道，他媳妇的姐夫姐姐不在国外吗？哎，可能是啊，这个帮着前妻弄这个事弄弄赔了。我赵王五能干什么呀？啊，他有国外的关系，那些钢材都是从国外进来的。我不有些事儿我得问问他吗？到我这儿来一趟，村长，你身边是不是有做翻译的？有呀，我姐就是，就在市里，以前是做商务翻译的。太好了，这个东西你交给他，要提醒他，不许复印，不许拍照。我回头给你转两万块钱，算是翻译费。不，你听我说，这是我个人的事儿。他工作时候你一定在身边，不能超出你的视野。每天翻译几页，翻译好了之后交给你。切记保密，切记，记住了吗？记住了，不许复制，不许拍照，不许离开我的视线。每天翻译一点，绝对保密。就这些吧，领导。我怎么听说你昨天晚上半夜两点钟才回来？啊，别跑夜道啊，山路也不安全。要不要赶紧取回来，他们等结果的。啊，问题不大吧？我检测的现场的垃圾填埋场没什么问题。哎呦，怎么？你吓死我得了！暗管的问题刚刚处理完，这又来了个填埋场，咋还干别的不？现在我一听环保啊呀，我头就大。哎呀！说我得多遭人恨啊！我再给你添点堵。不信，你跑二手市场，跑走手机呢？嗯，这十六个手机的主人啊，都死了，一个村的，癌症，五年之内，你觉得正常吗？那着急怎么回事啊？这十六个人啊，拍了很多视频，啊，自己拍的，他记录了鸡、鸭、猫、狗、牛、羊，啊，这个死亡的状态。有些有牙的动物死了，牙齿都是黑的。严哲说过，两次偶然就不算什么，那这里面有七八十次偶然，不可能没有问题。听见？你就把我带回来的河水和淤泥的样本检测，磷矿企业排污车间的样本，我觉得没多大问题。这些动物啊，基本上都是喝河水死亡的，好吧？啊，等你们结果，好，谢谢。吓坏了吧？说正事儿。哎呀，我让你这一吓呀，我还说什么给忘了。啊，对了。廖书记啊，让我盯着这个填埋场的事儿，你也知道，那个地方啊，经常有人找麻烦。呃，书记想在任期内把这个问题解决好，不给后人留意了。嗯，你说的这个填埋场没问题，我还以为真没问题呢，没想到，这这这这是电视连续剧啊！啊，到底是怎么回事？那我得去一趟，我现在我也说不清楚。啊，这里头有什么忌讳吗？如果有的话。您得提前告诉我，哎，机会就是犯错误、哦。我师弟，你别挖坑让我往里跳了。我就想告诉你呀、啊，那个地方啊，很早就上访。我当办公室主任的时候，他们就上访。咱们垃圾填埋场建设标准国内一流，磷矿企业那也是先进单位啊。所以说，你笑什么呀？不信呐、啊？我信科学。师哥，我需要您的支持。嗯，我需要有几个部门的资料。嗯，你说放进去。嗯，我需要五到十年，这个村的村民死亡的病例，每个医院都有案宗。我需要垃圾填埋场的设计图、工程标准和填埋物的单子。我需要磷矿企业最近五年所有工人死亡的病例。我要二十四小时监测他们的排污情况。我还需要有人爬到烟囱里，取出粉尘样本
，你是想对这个厂子下手啊？这可是省委市委检验过的，发过证书的优秀环保企业。这是您所说的忌讳吧？那都不是。如果这些死的人，不像你说的那些，不是偶然的话，我支持你查，我得查到底。你们就不能找个别人啊？没人了吗？没人了，都在手术台上呢。哎呀，我请假了，请假，领导知不知道请假是什么意思啊？你是主任，你就是领导，你让我跟谁说去啊？急诊室派来的病人马上就得手术，我不能耽搁的。我就担心我又跟那天似的冒虚汗。没事，我勤着给您擦。您要是烦躁了呀，随时骂我就行。<笑>给我找个镊子去。好。哎，不是，您要镊子干嘛呀？哎呀，把这个破玻璃碴子给抠了。嗨、哎，什么破玻璃碴子？是水钻，我怎么跟震撼江似的？哇，还挺好看、啊，好看吧？好看。怎么就坐了一边？没弄啊，被你给叫回来了。不过这也算是实现了我一点人生小愿望吧。嗯，改天我也得做一个去。你拉倒吧，赶紧去通知麻醉员工了。哦，好。血压多少？血压下来了，低压只有四十。心跳，心跳也下来了，三十五。别慌了，失血过多你。你不能啊，你要活着。一百一八十，正常。风和。休年假，干嘛去旅游去啊？嗯。等我女儿放假吧。郑寒江是肯定没时间陪我了。可是呢，我女儿想去迪士尼，我想去南极，去看企鹅去。我想去看看那些雪山。你说人这一生那么短暂，看到那些立在那儿几亿年的大雪山，是不是就就不害怕了？我害怕，反正我是不会去那么远的地方，我都怕回不来了。我想吃一场。今天这牛肉不是在食堂的吗？不是，我买的，就外面咱们那冯老板那儿的，味道倒是挺好，但是他们家处理的有点不干净。你看这上面净是神经。你你还要不让我吃了？这都是病例啊！这个啊，你改行了？这些个是村里得癌症死的，这些个是工厂里得癌症死的。你得按照年份把他们都摆好啊！你别别给我弄乱了啊！今天这楼里都猜呢，这这这韩江弄的什么宝贝了？这一车一车往里运。哎，我下班可以过来帮你，不就是分门别类吗？啊！我跟你讲，这些病例啊，得得罪不少人。你别帮我，我自己来吧。啊
，演化清，不谋划归。好，啊，明天我再去采点样本，植物叶子、草、动物，他那之前还有死去动物的牙齿跟指甲，要做大的。嗯，哎，你帮我联络一下人类营养学专家，我咨询点事儿，还要采集空气样本。好，知道了。你真想帮我忙？当然想帮你，我没报酬，免费，好，好，嗯，从上面让他多拍点上面啊，嗯，呃，烟囱上面冒烟的地方多拍一点啊，多拍一点，多拍一点啊，这个，这张可以，刚才这个，这个就按这么拍就行了。我们处理完就是从那边拍出去。这每年好多企业都来我们这儿学习的，我们也是来学习的，哎，取点样本，小心点儿，小心点儿，小心，哎，小心点儿，小心点儿拍啊，千万注意安全啊。那在排污标准上，那是绝对不允许有半点马虎的。这么肯定啊？那你给我说说国家标准是什么？这个国家规定啊，水中氟化物的浓度呢是不得超过一点零毫克每升，这是饮用水的标准。可我们排污标准啊，比这个还要高。我们是零点零七毫克每升，还有，我们车间空气中氟化氢的含量，那是每立方米一点零毫克，这我们厂每个季度都是有自测报告的。嗯，为什么要自测？是以前出过事故吗？嗨，主要不是有味道吗？老有村子里的人来闹，这村子里的人不停的上访，这环保局动不动就来扫一遍。哎呀，这除了那个垃圾填埋场啊，就是我们了。这烟囱是有什么问题吗？这我可没听说过，在烟囱这儿取样了。全面，我们全面检查一下啊。嗯，这个国家规定啊，这个大气中氟的日常容许度是零点零零七毫克每立方米。我们厂可就这一个组烟囱，这要释放到空气中，这个浓度它就微乎其微，近乎不存在了。呃，气象局啊，我要一下南洼山一带啊近五年的降水记录。对，降水量嗯越详细越好。寒江纷扰啊，人学环保的学者出身，哎，比你专业多了啊。这个专不专业啊，那我管不着哈。我只想告诉你们，在烟囱中检测出来的浓度标准那是不对的，我们得用大气浓度。你是怕附近的村民索赔吧？哎，要是真是我们的问题啊，那我们可以赔啊，啊，这国家规定我们哪一点不符合，都可以赔。好的，好的。我明白了，大林。哎，市长，你把这个事儿盯一下，然后你在厂区附近啊，采集点树叶啊、杂草啊，戴手套，拿镊子。嗯，高明，高明，来，我们走。快去，你跟我走吧。好嘞，来了，谢谢啊。来劲啊！走，别吓吓我！走，走，走，走，走，走了，别闹啊！别来劲啊！走，别吓吓我！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，小心点，小心点！这个车我还得自己检修。来来来来，没事。这两个怎么办呀？放注意点车里。好嘞，赶紧上车走了，快点。老朱，快点，快点。走，来来。哎呀，走了。好嘞，好嘞。小狗娃子，嗯，哎呦，这环保部门战斗力挺强啊。
车来了，车来了。啊，对，来，叫他们先追我，车上运。同学，想学舞蹈吗？啊？嗯，来了。同学，哎，这是化工研究所专家林老师啊，专门研究化工原料和食品安全的。啊、林老师你好，我是郑兰江。啊，您好，郑市长。林老师好，您好您好，嗯，请坐请坐，哎好，坐，你们也请坐。我也不知道你们要问什么，你一点准备都没有。林老师，我这人啊性子急，我就直说了啊。福如果进入食材，会对我们造成什么影响？你们平时刷牙会把牙膏咽下去吗？我小时候偷吃过牙膏，我爸还打我一顿。刷牙的时候啊，会留在口腔里，会顺下去吗？其实，一个成年人每天至少需要一到一点五毫克的氟，主要是在牙膏里，它会让牙齿变坚固。那如果过多呢？不可能过多的。我们国家对牙膏中的氟含量都是有规定的。假如啊，这是一杯四氟化硅，我把它喝下去了，那会怎么样？您说的这个不存在四氟化硅，它是气体。哦，你看啊。我找了一份近五年啊，南洼山地区的降雨量和降雨时间的资料，我这才发现啊，这个南洼山啊，在綦江是降雨量最多的地方。这个地方它本来就是山区，受亚热带季风气候的影响啊，对流天气多，降雨频繁。前年，南洼山的降雨量两千毫米，可綦江市啊，整个一年才一千两百毫米。氟化氢啊和四氟化硅。他们从烟囱里排出来的时候是气态污染物，可是随着雨呢，会迅速的进入土壤层。氟本身呢，又是积累性的毒物。我就想问你们，如果这个被污染的水我喝了，会有什么样的后果？嗯，您的牙会变黑，大量的黑斑。您的关节会变形，因为氟呢，会影响身体内酶的活性。破坏我们体内钙和磷的平衡，而且人的骨骼会变脆，这个呢就叫氟中毒。世界上已经是常见的一种地方病了，叫氟骨病。像非洲一些国家，天然水氟含量本身就是超高的，这种现象很常见，而且会导致遗传，问题非常的严重。那人对氟的吸收怎么样啊？吃进去的氟呢，肠胃一般可以吸收百分之八十到九十七。
，气态服呼吸道摄入后全部被肺吸收，然后进入血液循环。像您说的这种，经过水沉淀带到泥土中，我们叫做沉态服，它会附着在呼吸道、气管和肺泡内。人体的不能排泄出去吧？先就尿出去，一半一半吧。如果检测人体内的氟含量，用哪种指标它是最准确？尿液。明天再去一趟。干嘛去？去尿啊。大哥，你这要取多少人的尿烟啊？全工厂的加上全村人的是吧？对呀、啊，有问题吗？好，好，好。哎呀，赶赶紧洗个澡吧，换身衣服。哎，哎，哎，廖主席啊，哎呀，这什么什么什么味儿啊？这是。哎呀，书记，我们今天成绩可大了。啊，满满两卡车尿啊，一村的一场的全给拉来了。做检测，对，是吧？哎，这辛苦了，赶紧跟洗洗吧，洗洗吧。啊、好好对，洗洗吧。啊，帮我去处理。哎呀，两卡车尿。不跳了，嗯，怎么不跳了？上个月小腿拉伸的时候伤到了，老师说休息一个月。伤着了？嗯，哪条腿啊？四条。哪儿？嗯，啊这儿啊。嗯，大腿外侧肌肉这，看了吗？没事儿，就是有点肌肉拉伤。哎，那天送他去的时候晚了点儿，他可能是热身没热充分给拉伤。反正也到期末了。不跳就不跳吧，我还要复习复习功课。哎，一会儿咱俩聊会儿啊，啊。一一会儿我要洗碗啊，还要洗衣服，还得看小耳朵做作业，等他睡了吧。哎呀，辛苦辛苦辛苦！你看过去吧，我有时间，话多屁愁的，现在连聊天时间都是难得哈。就享受我去。啊。哦。行行了啊，嗯，啊嗯，见面说吧。不不好意思，明天得出去一趟。你说是你没时间还是我没时间？汤挺好的，挺好的。那多喝点，就是有有稍微有点辣。嗯，就放了点胡椒。嗯。哎，啊，啊，我把定位发给你了，你一会儿到这来找我得了。啊，咱们在这儿见面吧。行，好。你这干嘛呢？想不开啊！你可别跳江啊！得了吧你！今天你得奖我一百万。
凭什么奖你一百万？看看吧，外国人的回复。我、哦。哎，这是把咱们驳回啊，全部驳回了，驳的还干干净净啊啊！嗯，咱们法不诉以往是有点强词夺理啊。伦敦的那个例子也缺少说服力。哪头的呀你？咱们现在跟他们打嘴仗没用，人家。态度很明确，工程可以停，赔款不能少。我没钱赔的，我哪有钱？廖书记不是去商务部搬救兵了吗？你呀，赶紧的啊，把那个酒店地基啊拆掉。想得美，这种国际性的商务官司，没个两三年根本打不下来。你这地基一天不拆，那将来都是要命的事儿啊！你跟廖书记说了吗？没回复呢。行了。说你那一百万的事儿吗？怎么回事？什么意思？有点意思。这是他们圈出来的工程用地啊，这是酒店，咱们上次去过。嗯嗯，这边是商业街，这是写字楼和商务中心。这一带是个休闲区。签合同的时候也没说具体要干什么，谈判的时候，他们说要做一个人工湖。啊？怎么了？围着水面就把这块地给圈出来了。超过了合同的用地尺寸，而且还超了不少。超多少？百分之三十以上。妥了。<笑>哎呀，妥了。超出用地百分之三十以上，他们需要重新申报。<笑>啊，这是国家的规定，法律规定。你这事儿做的太好了。哎，庚爷，可以，可以，可以，可以。这可真是把咱们给救了！我这要要要一百万呢，你你看你高兴的，他拼命往外扩，结果把自己给撑着了。哎，人心不足蛇吞象。对，好，好，这特别好。哎，你跟廖书记说了吗？还没呢，我想明天找测绘的人把证据凿实了。啊，咱俩一块去汇报。不，你俩还有心情在这看风景呢？嗯，哎，那家联邦企业把咱给告了，为什么？咱们这一折腾啊，很多工人害怕，啊，那就闹事儿。他们企业说咱是呃扰乱人家的生产秩序，就电话就告到了子平市长那儿去了。子平市长啊，让我跟你们商量一下，这你看，一个是合资企业，再一个他矿石处理啊也是重点工程，你看。别闹出什么群体事件来、啊！哼，我还以为你们搞环保的最不怕群体事件，谁不怕群体事件？但你你怕就不干活了吗？他都回去抱孩子得了。必须让他听了，告就告吧。这两天啊，安排医生过去给当地村民啊和工人检查一下身体，看他们的身体啊这个氟含量的指数，如果是超标了，他就是浑身是水，他也说不清楚。嗯，不，还有一件事我有点不大保准啊。哎，你还记得这个四年前的余震吗？记得，就四川震完之后吗？就就是咱们这垃圾填埋场啊，大部分埋的都是些矿石。我是担心啊，它底层啊做的不扎实，一震就渗进去了，一查出来是咱们垃圾填埋场的事儿，这也不好办。哎，埋了多少磷矿石？哎呦喂，不少呢，三分之二都是。嗯嗯嗯，哎，书记，啊，对，都在呢，谈工作呢，好嘞，哎，嗯，廖书记，让咱们晚上去汇报工作。不接电话呢？再不，起来
。哎，哎呀，我说呢。哎呦，你们三个人可是市政府的大名人啊，年底肯定能评上劳模。别人干不干活我不知道啊，你们仨肯定在干活。我们齐江市的货都让你们三个人给惹了。哎，来来来，坐下，快坐下坐下，快点。嗯，一件事一件事说呗。这么晚了，我也不能召集那么多人都过来呀、啊。先听你们汇报吧。书记，一件好事，一件坏事。你想先听哪个？喜忧参半呐，先听你说坏的吧。啊哈！把语文跟英语书给你留在外面，你明天早上要念的啊。其他的，你放到书包。以后每天晚上你自己得收拾，念呗，要不早上来不及。哎呀，妈妈不给你收拾，谁给你收拾？爸爸帮我收拾。他能收拾好自己的东西就不错。哎，妈妈，我跟你商量个事呗。你又在墨迹什么？我一下就猜到了。你肯定猜不到。不就是买手机那点事儿，对不对？我不同意，爸爸也不同意，学校老师也不同意。你说妈能给你买吗？其实我腿早就好了。嗯，那我明天开始跳舞，能不能给我买手机啊？腿早就好了。对，嗯，我就是没当主角不高兴，老说疼，其实早就好了。那你自己到底想不想跳舞啊？不是你们让我跳的吗？对，是我们让你跳的。但是你现在都跳了那么长时间了，你自己得想想，你想不想跳，喜不喜欢跳舞？你要是不喜欢，也可以选择不跳啊。那我不跳，你们会不会不高兴啊？嗯，我们可能会有点不高兴，但这个事儿不重要。耳朵，你以后的人生是你自己的。你要按照自己的意愿去生活，将来长大了做你喜欢做的事情。爸爸妈妈不可能陪着你一辈子的。那打个比方啊，妈妈以前想当厨师，面点师，我就喜欢看人家做好吃的，做面包、做蛋糕。可是我的爸爸妈妈就觉得这个想法很可笑，他们觉得当医生是最好，那我就当了医生，当了这么多年。可是我现在还是觉得想当个厨师，想给你们做好吃的，这就是妈妈喜欢干的事。那你到底喜欢什么？你得自己去发现，自己去考虑。嗯，我还不知道我以后要干什么。嗯，你没想好没关系，可以慢慢想这个问题，不着急。你就记住妈妈跟你说的话就行。嗯，买我手机。想得美，手机现在不能给你买。都说好了，十二岁，说多少遍？看会书，早点睡啊。啊,啊。嗯、处理的银矿的事儿，耿野找测绘把那个。面积丈量后，让市法院发函通知他们。嗯。哎呦，有点晕啊！他那谁，哎，耕野啊，你那个材料你快点出啊，越早出来越好啊。怎么还有那个寒江？那个、哎哎哎哎，你你赶紧回吧。九、哎、点半还有常委会，啊、嗯，你休息不了几个小时。这边我盯着。
清早的惊喜。已经忘记。